Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam e, nüzul sırasında okumamıza devam ediyoruz. E, Mümin suresinde 54. ayette kalmıştık. E, okuyalım. Bakalım e, Metin bize e, ne söyleyecek? Surenin başlangıcında bir silüet çıkarttım. Onu sonunda paylaşacağım. Yani şu ana kadar okuduğumuz kısımla ilintili çok düzgün bir şema çıkartabildim. Buradan sonrasını da o şemaya nasıl eklemlenebilecek onu bilmiyorum. Bakalım sureyi bir sonuna kadar okuyalım. Ondan sonra değerlendiririz. 53. ayetten başlayalım. Ve lekad ateyne Musa el huda biz Musa'ya e, rehberlik vermiştik ve öresna beni İsrail el kitabe. E, beni İsrail'e de o kitabı, o kaydı miras bırakmıştık. Yani o verilen hüda, kitap kayıt halinde beni İsrail'e miras bırakılmış. Hüden ve zikra rehberlik olarak ve hiç akıldan çıkartılmaması gereken şeyler olarak Li'ülül elbab, akıl sahipleri, kafasını çalıştıran, gönül sahipleri kişiler için ki öyle olabilmek için Allah'tan korkmak gerekiyor o temel şey, onlar için bir hüda. Biliyorsunuz İsrailoğlu olmak demek, kitaba varis olmak demek ille de e, olumlu manada gelmiyor. Kitaba mirasçı olup da Şöyle şöyle yapanlar şeklinde, kendilerine zulmedenler şeklinde çok ciddi eleştirileri de görüyoruz. Ve onlar arasından şöyle şöyle olanlar şeklinde olumlu cümleleri de görüyoruz. Dolayısıyla kitaba varis olmak demek her zaman için olumlu mana gelmiyor. Ama ciddi bir sorumluluk getiriyor. Vasbir, sabret. Fasbir, sabret, o halde sabret. Ee, bu, bunun üzerine sen sabret, direniş göster, diren, direnç göster. Pardon direniş değil, direnç göster. Ee, dişini sık, sıkı dur. İnne ahdallahi hakkun. Allah'ın vaadi tutarlıdır, ger- gerçektir. Vestagfir, korunma dilen. Yani kendi yaptığımızın hatalarının sonucundan etkilenme konusunda bir koruma bu. Başkalarının yaptıkları şeyler de olabilir. Önemli olan korumadır. Yani insanlardan kaynaklanan olumsuzluğun doğal sonucu olan kötülüğe karşı, istenmeyen durumlara karşı bir koruma bu. Biliyorsunuz bu, bu kelime de bu sure için önemli. Çünkü ilk sayfasında meleklerin özellikle müminler için koruma diledikleriyle ilintili bir şey söylemişti zaten. Öyle bir mekanizma olduğunu söylemişti. Ayrıca sen de yani bu meleklerle bir uyum içerisinde bir ortak hareket burası. Evet 7. ayette şeyin ee, bizzat bize de emrediyor ve diyor ki ve sebbi tesbih et bi hamdi rabbike bil gashi ve libkar yani üstü örtüldüğü zaman da ve o doğuş doğuşun ardından da o yükseliş esnasında da fark etmiyor yani kuşluk vakti ve gece vakti diye şey yapabiliriz fark etmiyor ee, bu esnalarda da e, beğenerek Kıvanç duyarak Allah'ı Rabbe e, doğru ak, ona doğru yönel, onu hedefle, onu merkezine al. Ve e, günahlarından, yaptığın yanlışlardan do- dolayı korunma dile. Yani melekler bu işi yapıyor, sen de onlar gibi kendin için, kendiniz için yapın. Siz de yapın, dişinizi sıkın. E, burada bir bir süreç var. Evet. Bu sürecin karşı tarafta o innellezine yücadilune fi ayatillahi ee, geçen pazartesi şey çarşamba günü dikkatinizi çekmiştim. Bu yücadilune 
e, mücadele ediyor, didişiyor, e, cehde diyor şeklindeki ifade sure boyunca sürekli geliyor. Bunu buna dikkat edelim. Bunlara karşı yani bunların yaptıkları bunların yaptıkları şeyler zaten zorluk oluşturuyor. Bu zorluğa karşı da bir sabır gerekiyor. İnnellezine yücadilune fi ayatillahi Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenler bi gayri sultanin atahum onlara verilmiş bir sultan, bir kanıt, bir delil, bir dayanak sağlam bir şey yok iken olmaksızın böyle davrananlar in fi sudurihim illa kibrun mahum bi balighi buradaki in hafifletilmiş inle muhakkak manasına geliyor illa ile birlikte ben bu şekilde okuyorum biliyorsunuz bu bu in in illa in le e, kalıplarını e, olumsuz Luk edatı olarak okumuyorum. Bu ikisini de e, muhakkak olarak okuyorum. Muhakkak ki onların e, sudurlarında, göğüslerinde ancak şu vardır. Kibrun, bir büyüklenme. Mahum bi balighi, o erişemeyecekleri bir büyüklenme vardır. Onların erişemeyeceği, ona erişemeyeceği şekilde bir büyüklenme vardır. Burada bir şeye daha dikkat etmenizi istiyorum. Ee, baştaki inne muhakkak diye başlayan, innellezine diye başlayan e, cümlenin e, haberi yani açık bir şekilde burada yok. İkinci in sanki e, bunun edatın tekrarı gibi e, duruyor. Yani bu, burada e, klasik innellezi yücadüne fi ayatillahi bi gayri sultanin atahum burası müpteda muhakkak ki şu bir şeyi gösteriyor ve onun e, onun hakkında bir haber sunmasını bekleriz çünkü inne isim cümlesinin başına gelir fakat haberi e, basit bir formda değil sanki ikinci bir isim cümlesi formunda. İn fi sudurihim diye gelen cümle, cümlecik esasında e, sanki haberi formunda duruyor ama yapı olarak da haber değil burası. Muhakkak ki onların su, e, kalplerinde ancak olan şey kibirdir. Erişemeyecekleri türde bir kibir. Festaiz billah Allah'a sığınıver. Sığın. Hocam ulaşamayacaklarından oradaki hiden kasıt ayetler değil mi? Ee, hayır onlar göğüslerinde içlerinde ne saklıyorlarsa o. Yani kendilerini e, tanrısal bir varlık tanrının e, hani tavşanın suyunun suyu dediği gibi Nasrettin Hoca'nın e, tanrının bir parçası vahdeti vücudun bir parçası olarak düşünüyor olabilirler. Bu baktığınız zaman bu bir kibirdir. Kur'an bunu çok ciddi şekilde reddediyor. Yani siz bir yaratıksınız. Yaratıcı ile yaratık arasında kesinlikle adalet işletilemez. Herhangi bir denklik, bir küfüv işletilemez. Bunu Enam suresinde çok net bir şekilde söylemişti hatırlarsanız. Tadilun adalet yapıyorlar. Nasıl da adalet yapıyorlar diyerek ee, söylemişti. Yani burada bir farklılık var. Hatta biz hatırlarsanız eğer Allah dilerse yaratıkları arasından e, evlat seçer gibi bir şey vardı. Biz orayı soru cümlesi öyle olur mu? Sübhanehu ifadesine bu mümkün değil. Dalga mı geçiyorsunuz? Olur mu öyle şey? Yaratık Yarattığı şeyi nasıl e, oğul seçer veya işte şey seçer. Ya böyle bir şey söz konusu olamaz olarak okumuştuk. Onlar yani, bir fikirleri var. O fikirlerin de esasında kendi tanrı, kendileri Tanrı'nın çocukları. Şu veya bu şekilde. Evet böyle bir büyüklenme var. Buyurun. Yani suturlarındaki kibir yani buradaki ki, değil mi? Evet Ulaşmanı. kişi kendini Tanrı'nın bir parçası falan gibi şey koyuyorsa biz oradan geldik ona döneceğiz cümlesini abartarak e, 
veya o fikir üzerine başka şeyler ekleyerek mesela biliyorsunuz ona ruhtan üfledik diye biz bu şekilde tarif ediliyoruz. Ben nasıl söylüyorum? Bize üflenen ruh esasında bir bonus paketi. Ama şunu da biliyorsunuz insan ruhtan gelen ulvi özelliklerle çamurdan gelen süfli özelliklerin çatışma alanıdır. İnsan bunun içerisinde o gerginlik içerisinde kendini bilmem ne eder, şöyle yapar, böyle yapar. Yani buralardan başlayıp da tarif edilen bir sudur. Yani Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz veya vahdedi vücut veya hulül, enel hak gibi cümlelerle bunların hepsi esasında yaratığın, yaratılmış olanın kibri. Kur'an bu şekilde şey yapıyor. Hatta hatırlarsanız siz ne olursa olsunuz hatta göğsünüzde büyüttüğünüz ne varsa gibi bir cümle daha vardı. Göğüslerde büyüttüğünüz e, diyerek bir ayet daha vardı. İster demir olun diyordu hatta hocam ayette. Evet, e, e, evet göğüslerde büyüttüğünüz ayet dersen. Evet, İsra suresi 51. ayet. Ev halgan mimma yekbru fi sudurikum. Bunu bir önceki ayet okumamız gerekiyor galiba. 50-51 hocam. Daha da öncekine gidelim. Allah, önceki bu top. Galu dediler, in künna izamen ve rufaten biz kemik ve e, ufamış toprak olduktan sonra e inna leme bu sune halgan cedid yeni bir e, şekillendirme ile yeniden görevlendirilecek miyiz? Yeniden mi şey yapacağız? Cümlesine kul de ki kunu hicareten ev hadiden ister demir olun, ister to- taş olun isterseniz bak bu şey ev halgan mimma yekburu fi sudurikum gönüllerinizde, hayalinizde Hani buna ne denir? Şey, e, bu, bu gelecekle ilintili e, e, filmler olur ya, e, science, ne, ne, ne, bilim, bilim kurgu dedikleri var ya, ona benzer şeylerde hayalinizde, aklınıza gelen yani ne, ne, ne olduğunuzu düşün, düşünün. Yani aklınıza ne getirirseniz getirin. Hiç önemli değil. Burada da e, bir bir büyüklük var. Zaten ayetlere karşı o kibir şey yapıyor. Ama ona da zaten hiç erişemeyecekler. Hani şu anda e, işte enerji problemi çözülürse, yok efendim yaşlanma problemi çözülürse, işte e, ekstra organlarla si, e, yarı siber yaşam olursa, e, organlar değiştirilebilirse, şöyle olursa, böyle olursa, e bunların hepsi esasında Hayalimizde geliştirdiğimiz bir büyüklük, bir e, ilerleme insan açısından. E, fark ediyor mu? Ölümsüzlüğe hiçbir zaman erişilemeyecek gibi bir cümleyi anlamamız gerekiyor. Yani ne kadar büyütürseniz büyütün kendinizi fark etmiyor. Erişemeyecekleri bir kibirdir onların içerisinde olan. Çünkü başka bir türlüsü... E, şey yapmaz, Allah'ın ayetlerine karşı mücadele etmez. Buradan onu anlamamız lazım. Ama burada da hayal işte. Hayal insana neler yaptırıyor? Olabileceği bir hayal insanı e, müjdeliyor. Allah'tan başka ortaklar dediğiniz zaman kendisi de dahil olmak üzere. Eğer varsa böyle bir şey veya şemsiyesinin altına girilebilecek varsa bir şey e, esasında insan bundan e, müjdeleniyor, hoşuna gidiyor. Evet. Ana tema kibir. Zaten e, bunu da şeyin içerisinde, sure içerisinde e, görebiliyoruz. Yani okudukça bize o mücadele edenler ve istikbar. Bu ikisi birbiriyle beraber geliyor. Evet, 12. ayette Allah'ın Ali ve Kebir olduğu özellikle vurgulanıyor. 27. ayette büyüklenenler diyerek 
tarif ediliyor. 35. ayette Külli kalbin mütekebbirin cebbar diyerek yine o mütekebbiri söylemişti ki o ayet zaten ellezine yücadilune diye başlıyordu. Yine 47. ayet veiz yedet haccune didişenler, uğraşanlar, finnari evet onların istikbar edenler olduklarını galellezine estekberu onların büyüklenenlerin şöyle cevap vereceği şeklinde bu cümle beraber geliyor. Yani Mücadele edenler esasında içlerinde bir kibir var. Kendilerine büyüklenme var. Büyük değiller, büyükleniyorlar. Buna istikbar yani e, o, o kalıp bu iş için uygun. Burada da onun bir tara açıklaması var. Diyor ki erişemeyecekleri bir büyüklük. Hayallerini süsleyen, şöyle olsaydı böyle olsaydı dedirten bir şey, bir büyüklük. Bunu ee, sanat eserlerinde filan da görürsünüz. Ee, Kur'an yine onlar için şey yapar. Sanki ölümsüz olacaklarmış gibi o taşları yontuyorlar, o sanatlarını yapıyorlar şeklinde o ifadeleri de görmüştük. Vesta'iz billah Allah'a sığın ve innehu semiyol basir ve innehu ve semiyol basir O e, gören ve duyandır görmeyen ve duymayan değildir. Lehalkus semavati vel ardı. Göklerin ve yerin şekillendirilmesi ekberu min halqin nasi. İnsanların şekillendirilmesinden daha büyüktür. Ee, bakın arkadaşlar bu bu tezi anlamak için bu tezin karşılığını şey yapmak gerekiyor. Allah insanı kendi suretinde yarattı cümlesi ve yeryüzünde insanın e, aklıyla, fikriyle bütün canlıların tepesinde oluyor oluşu e, yani üçgenin tepesinde oluyor oluşu ona benzer şeylerle e, insan hep kendini yüce görmüş ve kendini yüceltmiş o cümleler böyle hani e, dört element mantığıyla diye dediğimiz o, o cümleler de buradan geliyor. Toprak niye ağır? Yani toprak, hava, su, ateş bunların karışımından oluşuyor her şey. E, kainatın merkezi yeryüzü. Toprağı bıraktığınız zaman yerin merkezine doğru gitmeye çalışıyor. C- c- cümle böyle oluyor. Böyle olunca yeryüzü kainatın merkezi ve her şey onun etrafında dönüyor. İnsan da orada bir yerde. O zaman değerli gibi görünüyor. Ve bu, bu insanın aşırı değerli gösterilişi, hatta tanrısallık e, noktasına doğru gidişi zihninde bu bir istikbardan kabul şey yapılıyor. Ama biz bugün bu ayeti çok daha iyi anlıyoruz. O güneş sisteminin yani güneşin büyüklüğü, dünyanın büyüklüğü yanında güneşin büyüklüğü, ee, galaksimizin içerisindeki güneşin küçüklüğü, güneşin yanında dünyanın küçüklüğü, dünyanın üzerinde insanın küçüklüğü öyle değerlenir. Veya işte o e, görmüştünüzdür paylaşımlarda işte e, daha büyük, daha büyük, daha büyük. Evet kainatın içerisinde şu anda biz biliyoruz ki yani ateş olsa nereyi yakar diyecek kadar e, zerrenin de zerresi bir yerdeyiz. O kadar. O kadar çık. İşte bu ayet onu hatırlatıyor bize. Diyor ki bu gökler ve bu yerin şekillendirilmesine bir bakın. Ne kadar büyük olur Bir de insana bakın. Ya insan dediğiniz ne ki? Sanki zurnanın zırt dediği yani son deliği dercesine bir cümle burası. Siz niye, nereden kabar kabar kabar kabarıyorsunuz? Velakin ekseren nasi insanların çoğu, lakin insanların çoğu la yalemun bunu bellemiyorlar, bunu anlamıyorlar. Ve ma yestevil ama vel basir tıkanık ile, kör ile basir bir olur mu? Veya bir olmaz. Ellezine وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَلْ مُس۪ي Kötülük yapan ile güvenerek 
güvenen ve e, uyumlu davranışlarda bulunan bir olur mu? Bu ve mayestevi'nin devamı arkadaşlar. Galilen ma tezekkerun, tezekkerun. Ne kadar da az e, kendi kendinize çokça hatırlamanız gerekiyor ama hatırlamıyorsunuz. E, akılda tutmuyorsunuz. Evet ne kadar az düşünüyorsunuz şeklinde Türkçe'de de şey yapılabilir. Yani e, oradaki anlam yakalanabilir. Yani eğer düşünürseniz o, o kadar da büyüklenecek bir bahane bulamazsınız diyor. Ama hümanist dediğimiz o helenistik yapı ve o, e, o südür teorisi veya hulül teorisi ister doğu ister batı ne tarafa giderseniz gidin bu şirke götüren mekanizmaların hepsi nihayetinde hani o İsra suresinde filan da görmüştük hatırlarsanız e, biz Allah'ın e, oğullarıyız e, biz Tanrı'nın oğullarıyız diye kendilerini bir yere koymaya çalışıyorlar e, bu yer bu yerleştirme doğru değil insanın Doğru yeri Allah'ın kulu, Allah'ın bir yaratığı, onun yarattığıları arasında bir yaratık. Onun kulu olması ötesinde yani en büyük şeref odur zaten. İşte fesebbih bihamdihi cümlesi de orası. O kainatın en büyük melekleri bile, arşı tutanlar, onun etrafında olanlar bile böyle böyle davranıyor ki şeyde başka ayetlerde okumuştuk hatırlarsınız. Onlar Allah'a kul olmaktan, Allah'a e, tesbih etmekten, e, onun kulu olmaktan yüksünmezler. Herhangi bir şey yapmazlar. Onlar hamd ile tesbih ederler. E, bu cümleyi biliyoruz. O, orada hiçbir şekimiz, şüphemiz yok. İnsanın onun üzerine e, görmesi kendini kibirden öte bir şey değil. E, bu gerçekten insanı yerli yerine oturtmasını görüyoruz burada ayetleri. İnne saate le atiyetun. Bakın konuyu evirip çevirip yine ertesi güne ve ertesi gündeki durumu ma getiriyor. Bunu baştan beri yaptı. Yani orasıdır. Yani Allah ve ertesi gün yani temel kriter bu. Allah'a başkalarını karıştırıp karıştırmamak, ertesi günde hesabı doğru tutmak, inanma ve ona göre davranış. Burada da temel olarak işte o müminin davranışı ile e, Firavun'un davranışı, elçinin davranışı ile toplumun davranışı, o müstik birlerin davranışları bize süre boyunca verilen örnekler de onlar. La reybe fiha kendisinde hiç şüphe olmayan o saat gelecek. Velakin velakin ne? Fakat ekseren nasi la yu'minun. Fakat insanların çoğu e, güvenmeyecek bu bu bu, bu, bu vaade. Güvenmez. Ve kale rabbukum. Rabbiniz dedi. Ud'uni bana kulluk edin, pardon, beni çağırın, estecib lekum, size cevap vereyim, kabul edeyim. Yani e, karşı taraf, Rab tarafı, yaratıcı taraf bu kadar açık ve net dururken, arka, aşağı tarafın istikbar etmesinden daha öte ne var? Allah'ın herhangi bir şeye muhtaç olması değil. Zümer suresinde aynen böyle söylemişti. Ama kullarından küfrü görmezden gelmeyi kabul etmiyor. Razı değil. İnnelles zines tekberu an ibadetihi ibadeti bana ibadetten istikbar edenler seyedu hulune cehenneme dahirin onlar zelil, hakir düşürülmüş, ezilmiş olarak e, cehenneme girecekler. 
Allahu lezi ce'ale lekumul leyle liyeskunu fihi ve nehara mübsiran. Allah ki sizin için geceyi içinde sükunet bulabileceğiniz, gündüzü ise aydınlık görebileceğiniz şekilde kılan Allah'tır. Allah odur ki geceyi böyle, gündüzü böyle kılmış. İnna Allahu lezu fadlin. Allah ekstra, fazıl, ihsan yani verici tarafta. Alen nasi insanlar için hep veriyor. Fazıl sahibi. Velakin fakat velakin ne ekseren nasi la yeşkurun. İnsanların çoğu gereğini yapmıyor. Zalikumullahu rabbukum. İşte Rabbiniz olan Allah Haliku kulli şeyin her şeyin şekillendiricisi La ilahe illahu ondan başka ilah olmayan olmayandır ve enna tu'fekun nasıl da çeliniyorsunuz böyle olmasına rağmen yaratmış olmasına rağmen nimetlerle boca etmiş olmasına rağmen sizin için o kadar şeyi yapmış olmasına rağmen nasıl oluyor da çeliniyorsunuz, büyüklenip başka bir şeyler bir yerlere gitmeye çalışıyorsunuz? Yani e, onu hamd ile tesbih edip onun kulu olma şerefini şerefiyle yücelmek var iken hangi hayal sizi nerelere sürüklüyor? Biz bu, bu, bu, bu tarifi şeyden biliyoruz. Yine o kristalize olmuş dediğimiz Zümer suresinden biliyoruz. İnsan eğer vahye kulağını tıkarsa ki onun da sebebi zaten istikbar onu da Kur'an zaten öğretmişti bize büyüklenip asılsız sayıp inkar edip görmezden gelip vahye kulağını tıkarsa iblis şeytan onun üzerine yönetici olur yani yönetim makamına o geçer insanın değil Adem'in tepesine geçer çünkü melekler iblisi dinlemiyor. Öyle bir şey yok. Ama meleklerin uyum gösterdiği, ona e, bağlı olduğu Adem'e, Adem'in tepesine yönetici olarak, karin olarak biner ve ona yaptıklarını süslü gösterir. Ve bu şekilde toplamda insanı iblis yönetebilir. Biz bu mekanizmanın e, yapısını biliyorduk. E, Anca, anca o şekilde yaptıkları süslü gösterilirse bir hayal kurar. O hayalin ucunda da Allah bilir kendini ne zannediyordur. Kezalike yü'feku işte bu şekilde çelinirler. Ellezine kânû bi âyâtillâhi yechedûn Allah'ın ayetleriyle cihad edenler, mücadele edenler bu şekilde çeliniyorlar. Allahu lezi halaka lekum arda sizin için o yeri pardon ceale lekum arda kararen o zemini sizin için kararlı e, sabit e, yani kendimiz içerisinde huzurlu bir şekilde uyuyabileceğimiz bir formda kıldı. Yani e, yani azıcık şu depremler bile ki e, evet deprem şiddetli ama toplamda e, karaların e, ne kadar e, ya yani denize rağmen ne kadar sabit ve e, sükunet verici olduğunu e, burada şey yapabiliriz. Yani e, bu, bu karar konusunda herhangi bir şeyimiz yok. Yani deprem olmuş olması bir şey fark ettirmiyor. Üzerine ev kurmaya hala devam ediyoruz. Ve semae binaen ve semayı da bina üzerimize döşek gibi veya bina gibi çatı gibi kurdu. Ve savvarekum ve sizi size suret verdi. Ve ahsene suverekum ve bu suretinizi de çok güzel yaptı. Yani bugün Tövbe suresini e, 
okuyorduk. E, orada da geçti işte. Yani senden intikam almalarının sebebi onlara verdiğin e, şeyler. E, yani bu mu intikam almanın şeyi? Bu, burada da Allah size güzel bir suret verdi. Siz kendinizi Allah'a benzetmeye kalkıştınız. Dercesine bir e, ifade. Yani esasında o konu bilinmiyor, gözden gelmiyor değil. Esasında insanların o fikri biliniyor. O fikir net bir şekilde söylenmese de etrafından etrafından o fikre doğru oklar atılıyor. Ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz cümlesini söylerken esasında siz çirkinsiniz, beğenilmez, bilmem nesiniz demiyor. Siz güzelsiniz ve çok güzel yaptı ama bunu zaten Allah yaptı. Da ne güzelim, a ben ne güzel, cicime bak deyip de kendinizi e, sizin güzelliğini de o uyumu da Allah'ın bir vergisi olarak görmek var iken kendinizi kibrinizden Allah'a benzetiyorsunuz. Olacak şey mi? Ve razaqakum minet tayyibati ve sizi tayyip olan şeylerden bakın helal değil. Helallik o bambaşka bir şey. Tayyip olan şeylerle size rızık veriyor. Yani affedersiniz sinekler gibi bok yiyordu olabilirdik. Ama ayet çok net bir şekilde oradaki tayyibatı bize tarif ediyor. Yani gidiyoruz en güzelinden, en temizinden, en şeyinden yiyoruz. Suyu tertemiz bulup içiyoruz. Hocam, buradaki bizim yaratılışımızdaki seçme yapısı ile ilgili değil mi? Doğru mu anladım? Seçme derken? Biz temizi seçerek yeme kapasitesini sahibiz. Yani pisi yemeği de tercih edebilecek yapıda olabilirdik. Ee, yani bize bahşedilen e, bize bahşedilen güzelliğin getirse değil mi? Temizi bulup yemek. İfade hayır. Edemedim, burada mi? eğer tayyibatı e, öyle değil. İğrendirici ve şey diye baktığınız, bakarsanız e, siz e, affedersiniz dediğim gibi sineklerin yediği şeyi yerseniz ölürsünüz. Öyle söyleyeyim. Yani bu, bu çok sisteme ta, tabii ki tabii ki yani bize rızık olarak verilen şey temiz olan şey bakın biz denizin suyunu içemeyiz denizin suyunu içersek ölürüz bu kadar net bebrekler iflas eder o kadar tuz sistemi alt üst eder ve şey yapar tıkar ve ölürüz o kadar yani olduğu gibi dünyanın şeyi bilmem ne kadar su ama biz susuzluktan e, o Tatlı su olmazsa şey yapamayız. Veya biz bir kedinin köpeğin veya bir atın veya atın demeyeyim de. Kedinin köpeğin veya bir şeyin içtiği suyu biz içemeyiz. Bu bir şey Tabii tercih işte doğru değil. Tercih değil işte. Yani bizim yapımızla ilgili bir durum bu. Evet evet. Bu bizim yapımızla ilintili bir şey. O yüzden Allah sizin için rızık olarak onları seçti. Tayyip olan şeyleri rızık olarak seçti. Şunu da yapabilirdi. İşte ııı ee... Eğer midenizdeki asit miktarı ve oranı bilmem nesi çok daha yüksek bilmem ne olsaydı siz ya yani biz e, çürümüş eti de çok rahatla yiyebilirdik. Ve hiç de bizi rahatsız etmezdi. Ama onu yemeyecek bir pozisyondayız ve bize de temiz olanları sunuluyor. Sizin rızkınız bunlar. Ve bunlar da ürüyor. Burada da bir sorun yok. Yani bunu temiz olanı bulamama konusunda da bir sorunumuz yok. Temiz olanı e, bozma konusunda çok marifetlerimiz var. O başka mesele ama şey de böyle. E, biliyorsunuz o helal ve tayyip konusunda helal sadece Allah'ın bu yasaktır veya bu serbesttir demesidir. Bu bir ilan meselesidir helallik haramlık. Tayyiplik ise insanın yani kültürel bir şeydir. Mesela domates helaldir ama herkes için tayyip olmayabilir. Şeftali tayyip şey helaldir ama herkes için tayyip olmayabilir. Solucan helaldir. Herkes için tayyip olmayabilir. Sümüklü böcek de aynı şekilde geçerli. Midye de geçerli. Tavşan da geçerli. Yani kim yani birisi içi kalkıyorsa, iğreniyorsa bu kültürel bir şeydir. İster o kişinin özelinde olsun, ister o toplumda olsun hiç fark etmez. Önemli değil. Haram diyemezsiniz ama yemek zorunda 
bırakamazsınız. İsterse istemese yemez. Yemiyor diye Allah'ın helal kıldığını haram kılıyor diyemezsiniz o kişiyi. Evet burada da bize Rabbim rızık olarak e, tayip olan şeyleri seçmiş. Yani bizim de beğenerek yediğimiz şeyleri seçmiş. Hocam buradaki tayibi biraz önceki tanımda hani yapıya uygun olarak olan yiyecekler dediğimizde beğeniden daha çok e, sisteme uyumlu olan kısmı olmuyor mu? Yani ikisi de geçerli Tülin Hanım. Ee, yani eğer mideniz kalkıyorsa veya midenizi ağrıtıyorsa bu onun fiziksel olarak veya biyolojik olarak uygunsuzluğu da olabilir. Beyninizden de geliyor olabilir. Fark etmiyor ki. Bakın bir önceki güzellik de suret, suretinizdeki güzellik. Bu, bu da esasında e, bir maymuna göre öteki maymun da güzeldir herhalde. E, ama biz ne yapıyoruz? O beğendiğimiz bir şeyimiz var, şeklimiz var. Birazcık anormallik olmaya başladığı zaman tuhafımıza gidiyor insan suretleri bile. Ama burada bir beğeni var. Yani keşke şöyle de olsaydı, böyle de olsaydı dediğimiz bir halimiz yok. Ee, bur- buradaki güzellik de, buradaki tayyibat da e, birincil olarak kültürel, ikincil olarak da e, biyolojik. Ama öncelik insanın kendini beğeniyor olması. Yiyeceklerini beğeniyor olması. Öncelik burası. Yani örnek olarak verebileceğim şey, fıkralar mıkralar aklıma geliyor ama burası uygun kaçmaz. Yani bunun üzerine çok şeyler söylenebilir. Ama en basitinden şey cümlesi de var. İşte milyonlarca yani kainat şey dünya oluşturalı beli bilmem ne kadar sinek milyarlarca sinek geldi gitti etti eyledi. Onlar yanlış yapmış olamaz. Siz de affedersiniz bilmem ne yiyin dercesine yani en hafifleri böyle. Yani buna benzer çok şey söyleyebilirsiniz. Ee, insanın yiyecekleri ve kendisi hakkındaki fikri. İnsanın kendisi hakkındaki fikri e, güzeldir. Hatta e, şey de denir. E, Allah'ın en adil dağıttığı şey akıldır. Çünkü herkes kendi aklını beğenir. Kimse ötekisi benden daha akıllı demez. Bu, bu, bu genel bir kriterdir. Yani özeldeki bir şeyleri şey yapmayalım ama geneldir bu. Yani gidin en ahmak olduğunu düşündüğünüz adama bile sorduğunuz zaman kendi aklını, kendi fikrini çok beğenir. Hocam ona annem insan kendini beğenmese çatlar ölür der durmadan da aklım o gelmesin. Evet, evet. O, öyle bir cümle de var değil mi? Kendini beğenmeyen çatlar. <gülüyor> ama buradaki tayyibat bende e, yani şey olarak gelmiyor ya normal beğeni gibi gelmiyor. Ben öyle anlamakta biraz zorlanıyorum hocam Tayyibat. Siz şimdi hani kültürel toplumsal beğeni dediniz. Ya o zaman Çünkü şu anda kültürel yiyeceklerde özellikle. Şöyle diyeyim. Adam gitmiş lokantaya e, ne istersiniz demiş. E, çok güzel dil var efendim demiş garson. E, ben öyle ad, e, hayvanın ağzından çıkan şeyi yemem demiş. E, size <gülüyor> omlet yapayım demiş o zaman. Yani bu böyle bir şey. İnsan e, şu anda e, yediği şeyleri beğenerek yiyor. Bakın birazcık bozulduğunda bilmem ne ettiğinde eh deyip atıyorsunuz. Veya kokusu bilmem ne filan e, şey yapıyoruz. Yani temizini seçiyoruz. Hatta ayette şey verirken e, yardım ederken e, bir başkasına infakta bulunurken sizin kendinizin beğenip de almayacağınız bir şeyi vermeye kalkışmayın şeklinde ayeti de hatırlarsınız. Orada esasında bir köpeğe verseniz löpür löpür götürür. Hiç umurumda bile olmaz bizim o beğenmediğimiz şey. Veya bozukmuş veya şey olmuş bu olmuş kokmuş falan filan dinlemez. Canına minnet yer bitirir ama bir insan onu yemez. O yüzden hem biyolojik hem onun ötesinde buradaki tayyibat kültürel bir şekilde uyumluluk yani kendine yakıştırmasıdır. 
Bakın tertemiz <gülüyor> olsun, hiçbir problem olmasın. Çöpe atılmış bir ekmek ile fırındaki ekmek aynı olsun. Yani şuradan raftan ekmeği alın, yersiniz. Onu çöpe atın, sadece mekansal olarak. Çöpün de ile de kirli olmasına gerek yok. Çöpün oraya koyun, artık o kirlidir. Ne oldu? Esasında bir şey olmadı. Ama biz artık ona dokunmayız, yemeyiz. Ee, yesek bile bazen içimiz kaldırmaz. Öyle söyleyeyim. Yani temizliğinde bir problem yoktur. Ee, şeyinde e, beden onu yani bir, bir önceki ötekisi bir tekisi ayırt etmez. Mideniz ikisini de hazmetmeye çalışır. Ama o fikir o, onu orada görmüş olma fikri veya içine o kabul etmeme fikri e, midenizi alt üst eder. Öyle söyleyeyim. Yani bu kabiliyeti vardır. Ya, yani buradaki şey şu. Kendinizi üstün görmeyin. Size verilen şeylerin hepsini veren de Allah, yaratıcınız. Ama bundan hiçbirisi sizi bu kibirlenmeye sürüklemesin. Esasında bunların sebebi, bakın 61. ayette size verilen bu fazıl, اِنَّ اللّٰهَ لَزُوْ فَزْلِنَ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Gereğini yapmanız için Allah size zulmetmiyor. Onlar kendi kendilerine zulmediyorlar cümlesi. Siz, siz kendi kendinize zulmediyor. Yanlış yapıyorsunuz. Allah size bir şey yanlış yapmıyor. Bir şey eksik bırakmıyor. Bakın şu da olabilirdi. Bize sadece fasulye, kuru fasulye, akşam sabah kuru fasulye yiyerek de ömrümüzü bitirebilirdik. Kötü mü? Değil. İyi mi? Yani şey yaşar mıyız? Yaşarız. Ama bize çeşit çeşit veriliyor. Bu çeşitlikle çok ciddi bir şey. Hani hatırlarsınız e, İsrailoğulları da e, şeyde ya biz bu tek düze yemekten sıkıldık bilmem ne ettik. Esasında buradaki şey ne? E, yoksunluk tepkisi. Yani alışkanlıkları kırmaya çalıştığınız zaman e, bağımlılığı kırmaya çalıştığınız zaman ilk olarak karşıma çıkan yoksunluk tepkisi. Yani normalde Mısır'da olsalardı ve bıldırcınla, menle bir sofra kurulsalardı, nerede bulacaklardı bunu? Firavun'un masasında bulurlar. Başka nerede bulacaklardı? Akşam sabah bunu bir yerde buluyorlar ama diyorlar ki ya of ne, biz artık bıktık bundan. Ee, bu manada insanın e, yediği esasında insan psikolojik olarak yiyor. Rızık da psikolojik bir şeydir. Çünkü biz esasında e, yediğimizin çok daha azı ile yaşayabiliyoruz. Biz esasında bol miktarda alıp e, atağa çeviriyoruz. Atık hale getirip çıkartıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yediğimizin büyük miktarını bunu bu şekilde. O açıdan simyacılar insanına pek o kadar değer vermezler. Yani ne giriyor ne çıkıyor diye baktıkları zaman insana, insan esasında e, de, kötü yani simya açısından değeri kötü bir şeydir. Ancak aklen, akıl yoluyla bir şeyler yaptığı zaman o e, bir, yani bir fayda üreterek e, yücelir. Aklını kullanmayan esasında e, gerçekten e, kötü, yani işe yaramaz, e, dediğim gibi simya açısından e, değeri düşük bir şeydir. Hatta etrafındaki şeylerin de değerini düşünen bir varlıktır. Zalikumullahu rabbukum. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ve tebarekallahu rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah mübarektir. Bunu bolluk diye insana çevirdiğim zaman şeyi de bolluk olarak çeviriyorum ama Allah için bolluk cümlesi vesiayı kastetmiyor. Onun elinin bolluğu olduğunu kastetmiyor. Burası onun sıfatlarının sonsuzluğu manasında anlıyor. O şekilde şey yapabiliyorum. Onun sıfatları sonsuzdur. Onun her şeyi yani ölçülebilir veya değerlendirilebilir olan şeylerinin sonsuz olduğunu, herhangi bir sınırın olmadığını anlamamız gerekiyor. Bu tebareke kelimesiyle. Hocam Oraya üretken kelimesini kullanmak basit mi kaçar? Ee, basit değil, ben uygunsuz görürüm. Üretkenlik değil, tebarek. Yani bereketli kıldı dediğimizde çok çok çeşitli manası gibi geliyor ya zihnimizde. 
e, Allah bereketli kıldı dediğin zaman onu bol kıldı, bolluk verdi. Bunları şey yapıyorum ama Allah mübarektir dediğiniz zaman olmuyor işte. Bur- buradaki cümle Allah'ın mübarekliği. Hani Allah'taki Allah'ın sübhanlığı diyoruz ya. Burada da Allah'ın sonsuzluğu, Allah'ın mübarekliği, bolluğu. Allah'ın bolluğu dediğimiz zaman Türkçesi yanlış çağrışımları sahip. O yüzden Allah'ın sonsuzluğu diyor. Ama e, Allah'ım ebarek ala Muhammed'in ve ala Ali Muhammed cümlesinde Allah'ım İbrahim'i bollaştırdığın, İbrahim ve takip edenleri bollaştırdığın gibi Muhammed ve takip edenleri de bollaştır. Yani orada bir bolluk. Onu şey yapabiliyor. Onu kullanabiliyorum ama Allah'ın kendisi için bolluk dediğiniz zaman ya Allah çok olacak ya kabarık olacak gibi şeyler oluyor. Ya bunun ötesinde bizim daha olması gereken cümle oradaki seçilmesi gereken kelime sonsuzluk. Allah bu noktada sonsuzdur. Sübhanda nasıl merkez oluşunu, tek oluşunu e, çağrıştırması gerekiyorsa tebarik de de e, sonsuz oluşunu sıfatlarının sonsuz oluşunu anlamamız gerekiyor. Hüvel hayyül la ilahe illahu o haydır bunu da anca tersiyle anlayabiliriz. E, çünkü canlılık dediğiniz zaman gidip de biyolojide bir şeyler tarif etmeye çalıştığınız zaman bir metabolizma yani ille de bir metabolizma tarif etmeniz gerekir. Başka türlü canlılığı şey yapamazsınız. E, ama biz Kur'an terimlerini yani Kur'an'da böyle bir şey gidip biyoloji şeyinden okuyamayız ama tersinden okuyabiliriz. O ölü değildir. Anca böyle şey yapabiliriz. Burada bakarsak esasında biz şu, şu, şu, şu noktada bir anlaşmamız gerekiyor. Bizim dilimiz gördüğümüz, tuttuğumuz kainatta rastladığımız şeyleri tarif eden onları tarif, kategorize eden o kategori ettiği şeyleri isimlendiren, ilişkileri fark eden, o ilişkileri isimlendiren, eylemleri isimlendiren ve ilişkiler, eylemler ve nesneler üzerinde cümleler kurmaya çalışıyoruz. Bizim dilimiz böyle, kavramlar ve o kavramları ilişkilendiriyoruz. Biz Allah'ı hiç görmedik. Bizim Allah hakkındaki cümlelerimiz ki Kur'an'da dahil çünkü Kur'an'da bizim dilimizden, Allah hakkında bazı şeyler söylüyor. Olabilecek en şey insanların dilinde Allah'ı ancak böyle tarif edebiliriz. Bu tarifi biz mi yaptık insanlar? Hayır bu tarifi e, Cebrail yaptı. Seni, senin kalbine onu indiren Ruhul Kudüs diye tarif edilen o Cebrail onu indirdi. Onun sözü. Gavli Resulün Kerim. Evet, o bize böyle tarif etti. Anca bunun bir benzerlik olabileceğini, onun ötesine gidemeyeceğini düşünebiliriz. O ölü değildir. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Fahabuduhu, ona kulluk edin. Pardon, fedohu, ona onu çağırın, ona dua edin. Muhlisen lehuddin, hesabınızı Yalnızca ona halis kılarak, ona saf, hesabı saf olarak ona. Bu formda onu çağırın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi, hamd, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Kıvanç, beğeni, onun içindir. Evet, buralardaki büyüklenmeyi... E, ...içinde bulunulan durum ile ilişkilendirmeye kalkıştığımız zaman esasında muhasaraya sebep olan davranış da temelinde bir büyüklenmedir. Bu şekilde bir ilişki kurabiliriz. Yani insanlar, Mekke'deki müşrikler, inanmayanlar e, peygambere sırf Rabbim Allah'tır dediği için, bakın Firavun'un karşısında iman eden o prens de o şekilde söylemişti. Siz sırf Rabbim Allah dediği için birisine nasıl öldürürsün, öldürmeye kalkışırsın? Ya yalancıysa ya boşverin yalan, yalanı kendine. Ama ya doğruysa 
O geçmişteki haltların Adın, Semudun, Nuhu, Nuh, Nuh'un başına gelen gibi bir belanın sizin başınıza gelmesinden korkuyor. Dediği nokta aynı esasında Mekke'de yaşananları esasında siz böyle söylüyorsunuz, siz böyle bilmem ne filan diye onlar değil. Mısır'daki bir hikaye üzerinden Mekkelilere aktarılıyor. Esa, esasında burada kızım sana söylüyorum gelinim sen anla noktasında bir tarif. Ama esas vurgu ne? Büyükleniyorsunuz, büyükleniyorsunuz, büyükleniyorsunuz. Allah'ın ayetleri karşısında mücadele eden büyüklenenden başkası değildir. Siz büyüklenin, büyüklenin. Ne kadar büyüklenebilirsiniz? Firavun kadar mı? O piramitleri yapan, bilmem neleri yapan Firavun kadar, onun kadar olabiliyor musunuz? O bile diz çöktü. Yani eğer yanlış yaparsanız başınıza neler gelebileceğini hiç akletmiyor musunuz? O ertesi güne bateten aniden gelirse, zaten şeyde de öyle söylemişti, aniden geldiğinde sizin kendi kendinize kızgınlığınız bir şey mi zannediyorsunuz? Allah kahretsin yanlış yapmışım, lanet olsun bana filan öyle kendi kendine kızgınlığınızın bilmem neyinizin sizi yani onun bir, bir, bir şey olduğunu mu zannediyorsunuz? Siz Allah'ı kızdırmışsınız. Allah'ın gazabınızı üzerine çekmişsiniz. Siz ne zannediyorsunuz onu? Kendi kendinize kızdığınız, bilmem ne ettiğiniz gibi bir şey mi zannediyorsunuz? Kul de ki inni nuhitu en abudellezine tedune min dunillahi Allah'ın dışında o çağırdıklarınıza kulluk etmekten ne yolundum? Engellendim. Lemma ca'e bi ca'e niyel beyinatu min rabbi Rabbimden beyineler açıklamalar geldiği zaman ve ümürtü ve emrolundun en üslime li rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmakla emrolundu. Süleyman hocamın geçen günkü yaptığı şeye göre alemlerin Rabbi olan Allah ile bağlı olmaya olmakla emrolundu. Bağlantı bağlantı ona olacak. Bağ ona kurulacak. Hesap yalnız ona. Hesaba başka hiçbir şey karıştırmayacağız. Ve o hesapta teslimiyet olacak. Bağ kur, onunla bağ kur, ona bağlı olacağız. Ona bağlanacağız. Onun dışındaki şeyler de çağırmak, hesaba katmak. Bunlar söz konusu olamaz. Hüvellezi halakakum min turabin sizi topraktan şekillendiren sümme min nutfetin sonra bir nutfeden şekillendiren sümme min halakatin sonra bir et parçasından şekillendiren sümme yuhrikcukum tiflen Sonra sizi bir tıfıl, bir çocuk olarak çıkartan, sümme li tebluğu eşüddekum, ardından sizin o erişkin, olgunlaşmış halinize erişmeniz için, sümme li tekunu şuyuhan, sonra sizin yaşlı olmanız için, İki defa ya burada e, li harfi cel, şeyleriyle geldi, e, edatlarıyla geldi fiiller. E, bunun e, anlama katkısını yani Türkçe olarak nasıl söyleyebilirim onu düşünüyorum. O yüzden ara boşluklar geliyor. E, bu kadar küçük cümlecikler içerisinde Türkçe'ye zorlamak çok zor. Anlıyoruz ama Türkçe bunu böyle söylemeyiz e, Öyle söyleyeyim. Oradaki li edatlarını e, anlamaya yerleştirmek biraz zor Türkçe açısından. Evet yani böyle bir süreç var. Yani e, bu süreci hepiniz tanıyorsunuz. Ve min kum men yüteveffa min kablu. Kimisi bundan önce o şeyh olma durumundan, e, yaşlı olma durumundan önce tamamlar. Ve li yebluğu ecele müsemma Ve li tebluğu ecele müsemma O 
e, adı konulmuş süreyi tamamlamak için la lekum tağilun aklınızı kullanırsınız kullanmanız beklentisiyle evet Fatır suresinden beri devamlı zaten bu e, yapıyı biliyoruz tanıyoruz burada 12-14'te de benzer şekilde 12-14'te ne alaka kurmuş ha, pardon Müminun suresi 12 -14. Evet bu, bu, bu yapıyı tanıyoruz ama dediğim gibi bu, bu cümleyi Türkçe'ye çevirmek benim açımdan oldukça zor. Parça parça anlayıp zihnimizde oluşan şeyi Türkçe söylemek mümkün. Fakat bu durumda da gramer olarak bu cümleden bayağı bir kopa, kopuyoruz. O da zor oluyor. Ama şu anda Rabbim... Allah yani kendisini tanıtıyor. İnsanı nasıl yarattığını, insanın o kainatın yaratılış yanında insanın yaratılışı noktasını didikliyor, anlatıyor. Bu esasında insanı bir taraftan yüceltirken bir taraftan da haddini bilmesi açısından yerini, pozisyonunu gösteriyor. Yani doğru yere oturtmak. Hani zulüm doğru yerde olmama durumu ya yanlış doğru yere konamama durumu. Bu da hak. Yani tutarlı olan yer, bulunduğu yer. Gel sen yerini bil. Böyle. Yani eceli müse her şey olsa eceli müsemmayı geçebilecek misin? Geçemeyeceksin. Hatta şey ayeti de vardı. Yani beklemeyin eğer ilerletirsek sizi geri eski halinize çeviririz. Bir şeyi bilmez. Bildiğinde bilmez hale getiririz. Hatta ona ee, ömrün zelil olduğu, zillet de, yani e, en kötü hali olarak değerlendiriyor. Gerçekten öyle. Akıl baştan gittikten sonra e, gerçekten sefil oluyorsunuz, rezil oluyorsunuz. Hüvellezi yuhyi ve yumit o hayat verir ve öldürendir. Hayat veren ve öldürendir. O Evet, hayat veren ve öldürendir. Ve izâ kadâ emran, bir konuda hüküm verdiğinde, bir iş konusunda, bir görev konusunda hüküm verdiğinde, fe innehu yekûlü lehu kun feyekûl. Onun için ol de demesi ve onun oluşmasıdır. Başka bir şey değil. Dolayısıyla siz onun, o kendi kendine yaratıyor da ondan bir şey çıkıyor da bilmem ne oluyor da falan oluyor da falan oluyor da diye oralara bir şeyler uydurmanıza gerek yok. O işte şöyle oluyor da böyle oluyor da kendi kendine düşünmüş de düşüncesinden başka bir şey çıkmış da falanmış da filanmış da diye bu, bu tür e, fantazileri yani gerçekten fantazi gaybı taşlama şeklinde gerçekten e, kişinin haddini aşağı aştıran şeyler bunlar. Bunlar doğru değil. Allah bir şeye karar verdiğinde planlayıp da düşünüp de onu yapmayı düşündüğünde ona ol der, o da olu verir. Elem tere ilellezine yücadilune fi ayatillahi enna yusrefun. Allah'ın ayetleri konusunda o mücadele edini görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Görmez misiniz? Görmediniz mi? Nasıl da kayıp gidiyorlar? Buradaki e, sarfı e, yönlendirme, akma, akıtma bir tarafa doğru. Tarlayı sularken suyu böyle çevirirsiniz çevirirsiniz ya o tarafa doğru veya bu tarafa doğru yönlendirme olarak çok rahatlıkla okuyabiliriz. Yani e, biriktirmeye de yönlendirebilirsiniz, harcamaya da yönlendirebilirsiniz, infaka da yönlendirebilirsiniz. Bu manada bir şeyi yolundan çeviriyorsunuz veya bir tarafa kanalize ediyorsunuz manasına geliyor. Ellezine keze bu bil kitabi. Bu kitabı, bu kaydı, bu belgeyi, bu kanaldan gelen bilgiyi yalanlayanlar ve bima erselna bihi rusulena ve elçilerimizi gönderildiği şeyi yalanlayanlar Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar 
ve sefeta yalemun. Onlar ileride belleyecekler. İzil ağlalu fi anaqihim ve selasilu. Boyunduruklar onların boyların boyunlarında iken ve selasülü ve zincirler yüz habun o şekilde sürükleniyorlarken fil hamimi ateş şey kaynar su içerisine ben bunun plazma e, kelimesini daha e, makul ve yakın buluyorum şu andaki bilgimizle çünkü tur suresi de de e, bu konuda epeyce bir e, şey vardı. Hatta e, Mürselat suresinde de vardı yanlış hatırlamıyorsam bu tarifler. Sümme finnari sonra ateş içerisinde yüz cerun kavrulacaklar. Buradaki hamim kelimesi hatırlarsanız surenin başında da yine geçmişti. Onlar için bir hamim yoktur cümlesini okumuştuk. Ya nasıl olmaz? Onlar zaten doğrudan hamim içerisine girecekler derken 18. ayette ve mali zalimine min hamim. Burada ise onlar hamimin içindedirler. Bakın kelimenin manası sıcaklık. Orada bir dostluk ifade ediyor. Sıcak bir dost. Burada ise sıcak bir plazma. İçinde geldiği yer kelimeyi nasıl da bir kullanımla bir anlama sokuyor. Bunu anca çerçevesinden anlayabiliyoruz. Doğrudan doğruya kelimeyi yani buraya e, dostluk manası veremeyiz. Öteki tarafa da e, cehennem manası veremeyiz. Vermeye kalkışmak gerçekten e, salağa yatmak noktasında olduğunu defalarca söyledim. Ben o fikirdeyim. Bunu insan olan anlar. Allah'tan korkan öyle bir anlar ki insanların nasıl anlamadığını yani bunu bu, anlayamaz. Sümme daha sonra gîle lehum onlara denir. Enemâ kuntum tuşrikûn O ortak koştuklarınız nerede? Min dûnillâhi Allah'ın dışında yine hatırlatayım dûn kelimesi altında değil dışında bunu daha önce konuşmuştuk. Yine geldiği için hatırlatmış olalım. Galu dediler. Dallu anna. Bizden çıkmaza girdi. Yani bizden kayboldu. Bel tersine. Lem nekun. Biz olmadık. Değilmiş. Ne de o min kablu şeyen. Biz daha önce Hiçbir şeye çağırmıyormuşuz. Kezalike yudillullahu el kafirin. O görmezden gelenleri Allah bu şekilde çıkmaza sokar. Bu 74. ayeti çekip çekip istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Anlam yükleyebilirsiniz. Oradaki kişiler yani biz Allah'tan başına zaten çağırmıyorduk da diyebilirler. Veya Allah'ın dışında çağırdıklarımız esasında biz bir şey çağırmıyormuşuz da diyebilirler. Esa, ya buna benzer bir sürü şey söylenebilir. Her biri e, feyman grafikleri gibi olabilecek ihtimallerden bir tanesidir. Ama toplamda oluşan şey Allah'ın onları bu şekilde bir çıkmaza sokmuş olmasıdır. Hiç fark etmiyor. Allah'ın ipine sarılırsanız, o bir Allah derseniz, yaratıcı derseniz, Hesabınıza ondan başınıza katmazsanız bu bir yol. Ötekisi binlerce çeşit bir yol. Hangisini? Ya bozdur bozdur harca. Hangisini seç, dersen de fark etmiyor. Ha şuydu, ha buydu, ha öydü. Yani o kadar çok çeşitli şey var ki. Yani e, doğru yol olan e, Allah'a, Allah haricinde hiçbir şey hesaba katmaksızın ona yönelmek, ona teslim olmak, onunla bağ kurmak var iken bir tarafta, onun bağlısı olmak var iken, geri kalan, geri kalan hepsi. Makul bir yere gelmek istiyorum ara vermek için ama galiba bu şekilde devam edecek. Sayfanın sonuna kadar gelip o şekilde şey yapalım. Bugünkü dersimizi sayfanın sonunda bitirelim inşallah. Zalikumul, zalikum.
بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ تَمْرَحُونَ Evet, siz bu şekilde yeryüzünde tutarsız bir şekilde, haksız bir şekilde yani herhangi bir tutarlılığı, herhangi bir haklılığı, herhangi bir gerçekliği olmaz bir şekilde seviniyor ve şımarıklık yapıyordunuz. Udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha. O cehenneme kapılarından girin. Sonuna kadar orada kalmak üzere. Sonsuza kadar değil sonuna kadar. Yerler ve gökler devam ettiği müddetçe. Ve bi ise mesav el mütekebbirin. Bakın gene geldi mütekebbire şey yaptı. Yani bu Mümin Suresi'nin ana fikri mütekebbir olma durumu. Vasbir, vasbir. O halde sen dayan, dirençli, diren, direnç göster. İnne vaad Allah'ı hakkun. Allah'ın vaadi tutarlıdır. Dayan, sabret, dişini sık. İnne ma nuriyenneke ba'dellezi naiduhum. O bakın aynı o prensin söylediği şeyi söylüyor. Sana vaat ettiğimiz on, pardon onlara vaat ettiğimiz şeylerin bazılarını sana gösteririz. Evne tevfeyen neke veya seni vefat ettirir, seni tamamlarız. Yani bu, bu önemli değil. Fe ileyna yurcaun yurcaun bize döndürülecekler. Sen sabret. Belki gösteririz, göstermeyiz. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Ya yani sen ya hayattayken gösteririz, göstermeyiz. Neyse o. Boş ver sen görevine. Senin görevin ulaştırmak. Evet, e, isterseniz tamam diyelim. Burada kalalım 77. ayette. E, pazartesi günü akşam kaldığımız yerden devam ederiz. Kaydın içine girmesini istediğiniz, fark ettiğiniz bir şey varsa buyurun arkadaşlar. O zaman kaydı kapatıyorum. Pazartesi günü akşam görüşmek üzere inşallah.